A extinção das abelhas pode acabar com a humanidade. É muito provável que sim. A queda nas populações do inseto, síndrome do colapso das abelhas, ocorre por fatores naturais e pela ação humana, por meio da destruição do ambiente das abelhas selvagens e do uso massivo de agrotóxicos e agroquímicos. No Reino Unido, por exemplo, o número de abelhas equivale a apenas 25% do necessário para a polinização. Segundo a doutora Maria Caldas Pinto, do Centro de Ciências Humanas e Agrárias da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, as abelhas são fundamentais para a humanidade. Só não dá para cravar um prazo para a extinção, nós e delas. Dizer que ocorreria em uma determinada quantidade de anos é taxativo, mas... Se não preservarmos os meios ambientes para mantermos os insetos, a previsão vai se cumprir, afirma. Fazendeiras naturais O trabalho das abelhas para a agricultura é estimado em 868 bilhões de reais. Entre 2006 e 2008, uma misteriosa diminuição na quantidade de abelhas nos Estados Unidos causou um prejuízo de mais de 14 bilhões de dólares. O zumbido do apocalipse Sem as abelhas, o mundo como o conhecemos entraria em colapso. Hum? Se as abelhas sumirem, boa parte dos vegetais também deixará de existir. Isso porque elas são responsáveis pela polinização de até 90% da população vegetal. Há, inclusive, apicultores que alugam abelhas para a polinização de fazendas. Pássaros e outros insetos também atuam na polinização, mas em escala muito menor. 2. Com a queda drástica na quantidade de vegetais disponíveis, as fontes de alimentação de animais herbívoros ficarão escassas, gerando um efeito dominó na cadeia alimentar. Os herbívoros irão morrer, diminuindo a oferta de alimento aos carnívoros, atingindo um número cada vez maior de espécies até chegar ao homem. 3. Com poucos vegetais e carnes à disposição, valerá a lei da oferta e da demanda. A tendência é que os preços dos alimentos disparem, assim como os valores de outros artigos de origem animal e vegetal, como o couro, a seda e o etanol, para citar só alguns. Está formada uma crise econômica. 4. Na luta pelo pouco alimento que restou, a população mundial pode iniciar conflitos e até guerras. A agropecuária em crise afetará vários setores da economia, gerando desemprego, queda geral de produtividade e insatisfação popular. Com fome, muitos morrerão ou ficarão doentes. Poucos conseguiriam sobreviver a esse caos. Gostou então inscreva-se no canal e deixe um like. Obrigado.